ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടികയും നടപ്പാക്കുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ നാടോടികൾക്കും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടും മധ്യപ്രദേശിൽ മാത്രം അറുപത് ലക്ഷം പേർ പിറന്ന മണ്ണിൽ അന്യദേശക്കാരാകും ഇതോടെ സ്ഥിരമായി ഒരിടത്ത് തങ്ങാത്തതിനാൽ ജനനം വാസസ്ഥലം വിദ്യാഭ്യാസം ജാതി ഭൂവുടമാസ്ഥാവകാശം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖ ഹാജരാക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കൂലിപ്പണി ഇടയവൃത്തി കരവേല എന്നിവയാണ് നാടോടി അർദ്ധനാടോടി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ രാജ്യത്താകെ പതിനൊന്ന് കോടിയോളം പേർ ഈ വിഭാഗങ്ങളിലായുണ്ടെന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ രംഗ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രമാണ് ജനന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയുകയെന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ലളിത് ദൌലത് സിംഗ് പറഞ്ഞു മധ്യപ്രദേശിൽ നാടോടികളിൽ തന്നെ അൻപത്തി ഒന്ന് ജാതികളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇവയെ ആദിവാസികളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു ചില ജാതി വിഭാഗങ്ങളെ പട്ടികജാതിയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മറ്റു ചില വിഭാഗങ്ങളെ ഒ ബി സി ആക്കി ആരൊക്കെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തികഞ്ഞ ആശയക്കുഴപ്പമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എൻ പി ആർ എൻ സി ആർ പ്രക്രിയ വഴി പൗരത്വം ഉറപ്പാക്കൽ നാടോടികൾക്ക് അസാധ്യമാകും അർത്ഥ നാടോടി വിഭാഗക്കാരിൽ പലർക്കും ആധാറും ജൻധൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ജനന തീയതിയും സ്ഥലവും തെളിയിക്കാൻ ഇവ പര്യാപ്തമല്ല നാടോടികളിൽ മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർക്കാണ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയുക ഇതോടെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും എൻ ആർ സിയിൽ നിന്ന് പുറത്താകുമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് നാടോടിക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എസ് ദീപ്തി പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാജ്യത്തെ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭവിച്ച് തുറന്ന ജയിലാക്കി മാറ്റാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി അമിത്ഷാ കൂട്ടുകെട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് കെ ചന്ദ്രു പറഞ്ഞു ഭരണഘടനയെയും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെയും അട്ടിമറിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ ജനങ്ങളുടെ ട്വന്റി ട്വന്റിയാണ് പുതുവർഷത്തോടെ വരാൻ പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ പതിമൂന്നാം അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനം എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും രാജ്യം സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് ഒരു രാജ്യം ഒരു ജനത എന്ന് പറയുന്നവർ കശ്മീരിൽ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെയാകെ തടങ്കലിലോ തോക്കിൻ കുഴലിന് മുന്നിലോ തളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളെയാകെ ഖനിച്ചു അസമിൽ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന് പുറത്തായ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാത്തവരെ മുഴുവൻ തടവറയിലാക്കും അതിനായി തടവറകൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ് കർണാടകത്തിലും അത്തരം തടവറകൾ ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് വാർത്തകൾ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിലൂടെ രാജ്യത്തെയാകെ തുറന്ന തടവറയാക്കി മാറ്റാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി വിശ്വാസ കാര്യത്തിൽ കോടതി ഇടപെടേണ്ട എന്നായിരുന്നു ശബരിമല വിധിയിൽ അവരുടെ നിലപാട് എന്നാൽ അയോധ്യ കേസിൽ കോടതി വിധി അനുസരിക്കാനാണ് അവർ പറയുന്നത് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട കോടതികളുടെ ഇടപെടലിലും ആശാവഹമല്ലാത്ത പ്രവണതകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി ഭരണഘടനയെയും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെയും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് നീക്കത്തെയും ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കണം അതിന് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് പോരാടേണ്ട കടമ അഭിഭാഷക സമൂഹം നിർവഹിക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രു പറഞ്ഞു വെബ്ഡെസ്ക് കരള